మరియు భరతనాట్యం రెండింటిని సమన్వయం చేసి చెప్తూ ఉంటారు రెండింటికి ప్రధానమైన తేడాని ఎలా చెప్పొచ్చు నా సమయం ప్రధానమైన తేడా అంటే రెండింటికి చాలా తేడా ఉంది అడుగులు వేరు ఈ అడవులు వేరు భరతనాట్యం అడవులు వేరు ఆ అడుగులు వేరు తర్వాత భరతనాట్యంలో లిప్ మూమెంట్ లేదు కూచిపూడిలో పాడితేనే యాక్షన్ వస్తుంది అంటారు కానీ భరతనాట్యంలో ఎందువల్ల అంటే అసలు అలా పెట్టి ఎందుకంటే మామూలుగా మాట్లాడకుండా యాక్షన్ చేయటం కళ్ళతో వాటితో చూపించాం ఎందుకంటే అది వాళ్ళ వాళ్ళ ఏంటంటే కొంచెం మంచి టాలెంట్ ఉంటుంది బాగా చేస్తారు అంత అందంగా ఉంటుంది కానీ పళ్ళ వరుస బాగుండదు ఇప్పుడు అంటే పళ్ళు బాగుండకపోతే లైన్లో పెట్టడం అని ఆపరేషన్ చేయటం అని చేస్తున్నారు అప్పుడు లేదు కదా అందువల్ల ఏం చేసేవాళ్ళు అంటే పళ్ళు ఎంత నృత్యం చేసినా ఎంత బాగా చేసినా ఎంత అందంగా ఉన్నా పళ్ళ దగ్గర పోతుంది అప్పుడు పళ్ళతో అసలు మాట్లాడద్దు అట్లా యాక్షన్ చేయించారనమాట వా అది దాని మూలంగానే వాళ్ళు మాట్లాడకుండా అలా అదే పద్ధతిలో ఒరిసి వాళ్ళు కూడా అంతే పాడరు అదే పద్ధతిలో కథక్ వాళ్ళు కూడా అంతే పాడరు ప్రధానంగా మాట్లాడకుండా పాట పాడకుండా చేయడానికి ప్రధానమైన కారణం ఏంటి పాడకుండా చేయడానికి అదే పళ్ళ వరుస సరిగ్గా లేకపోతే పళ్ళ వరుస సరిగ్గా లేకపోతే నువ్వు ఎంత చేసినా అందం ఉండదు డ్యాన్స్ పాడుతుంటే వంకర పళ్ళు వంకర కనపడ్డాయి అనుకోండి పోదు అందువల్ల అది దృష్టిలో పెట్టు మార్చారు ప్రయోగించారు బాగానే ఉంది బాగా కనపడుతుంది అభిరయం భరతనాట్యం నృత్య సాంప్రదాయం కూచిపూడి నాట్య సాంప్రదాయం నృత్యానికి సంబంధించి ఉద్ధతంగా చేయడానికి ఆ బిగువుని పట్టి ఉంచడానికి పాట పాడకుండా దిగపట్టి ఉంచుతారనేది కొత్త కొద్దిమంది చెప్తూ ఉంటారు అది ఎంతవరకు కరెక్ట్ అంటారు కానీ బిగపట్టి ఊపిరి బిగబట్టి కాదు అది అది చూసే వాళ్ళకి అట్లా అనిపిస్తుంది కాదు కాదు స్టి స్టిఫ్గా ఉండాలి మూమెంట్స్ బాగా బెండ్ అయ్యి స్టిఫ్గా ఉంటే ఏమవుతుందంటే భంగి మా స్టిల్స్ కరెక్ట్గా కనబడతాయి అది ఇప్పుడు మీరు బాణం వేస్తున్నాడు భరతనాట్యంలో కాలు ఇలా పెట్టి దూరంగా కాలు పెట్టి ఇట్లా బాణం ఇలా పెట్టి చూశారనుకోండి స్టిల్ అందమైన స్టిల్ కనబడుతుంది అది మెయిన్ అది మూమెంట్స్ అన్నీ కూడా పర్ఫెక్ట్గా ఉంటాయి అవి ఇవి బాగుంటాయి కరణాలు స్టిల్స్ చాలా బాగుంటాయి ఆ పద్ధతులు చేస్తే అది బాగా అంగాహారం చాలా బాగుంటుంది అంగీకాభిన అంగీకాభినయం బాగుంటుంది అంతేగాని బిగబట్టి కాదు బిగబట్టి అనరు దాని దాని పద్ధతే అంత వాళ్ళు స్టిఫ్గా చేస్తారు అంతే అది చిన్నప్పటి నుంచి అలవాటు చేస్తారు వాళ్ళు కాళ్ళు గట్టిగా కొట్టడం తాళం అంటే ఒకేసారి రెండు చెప్పం ముందు బా కూచిపూడి ప్రత్యేకంగా అది ఇంట్రెస్ట్గా నేర్చుకునే వాళ్ళు ఆ టైం వేరు ఆ అడవులు వేరు ఆ ఫీలింగ్స్ వేరు అదంతా వేరు ఏ భరతనాట్యం ఆ టైం వేరు అట్లా నేర్పేవాళ్ళం ఆ అడవులు నేర్పడం దానికి దీనికి అడవులు తేడా ఉన్నాయి కొద్ది కలిసేది ఏంటంటే దిద్దితే దగ్గర కలుస్తుంది సంపూర్ణంగా తేడా ఉంది కూచిపూడి అడవులకి భరతనాట్యం అడవులకి కూచిపూడి ఫీలింగ్స్ భరతనాట్యం ఫీలింగ్స్ కానీ మూమెంట్స్ కానీ చాలా తేడా ఉంది అది వీళ్ళు కలిపి ఏదో నేర్పేస్తున్నారు ఒకే రంగా భరతనాట్యం కూడా కూచిపూడిలో కూచిపూడి తీసుకెళ్ళి అదే సమయంగా చేసేవాళ్ళు నాకు నవ్వు వచ్చేది అప్పుడు అది వేరు ఆ దోమ ఆ అడుగులు ఆ ఫీలింగ్స్ అదంతా ఏదో మేము ఖచ్చితంగా మా అమ్మరత్యం గారు కానీ వాళ్ళందరూ కూడా మా పెద్దలందరూ మా బావ గారు నేతలు కూడా కరెక్ట్గా చెప్పేవాళ్ళు ఇలా 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 అని ఇలా ఉండాలి ఇలా ఉండాలి అందువల్ల దానికి దీనికి సపరేట్ చాలా తేడా ఉంది కలిసేది వన్ ఫోర్త్ కలుస్తుంది మిగతా త్రీ ఫోర్త్ వేరు వేరు సపరేట్ మీరు పదవర్ణాలను నృత్యీకరించడంలో చాలా పేరు చేస్తారని విన్నాను సో వాటి గురించి మాకు ఒకసారి తెలియజేస్తే పదవర్ణములు వ్యస్త నృత్యాంశాల కింద వస్తాయి కదా సో వాటి మీద మీ దృష్టి ఎలా వచ్చింది వాటిలో మీరు వాటి గురించి మీరు కొంచెం చెప్పగలరు నాకు ఎక్కువగా వర్ణాల మీద ఎక్కువ ఇంట్రెస్ట్ కలడం కారణం ఏంటంటే మా నాన్నగారు నృత్యం ఎట్లా కూడా సంగీతం కూడా అలా నేర్పుకుంటూ వచ్చారు మొత్తం సంగీతంలో ఉన్న అన్ని అన్ని విషయాలు కూడా ఇప్పుడు సంగీతంలో మొదటి నుంచి సంగీత స్వరాలు కానీ హెచ్చు స్థాయి కానీ జంట స్వరాలు అని ఆ తర్వాత గీతాలు పిల్లారి గీతాలు పెద్ద గీతాలు జతి స్వరాలు స్వరజతులు స్వరప అన్నీ అట్లా నేర్పుకుంటూ వచ్చారు దాంతో ఆ తర్వాత చిన్న వర్ణాలు పెద్ద వర్ణాలు అడదాల వర్ణాలు రూపతాళ వర్ణాలు చివరికి ఏంటంటే పద వర్ణాలు పద వర్ణాల్లో ఏంటంటే ఆల్రౌండ్ అన్నీ ఉంటాయి అలా అలా ఉండే అంశం కూచిపూడిలో తరంగం అన్నీ ఉంటాయి మంది అన్ని తాళాలు ఉంటాయి అంత అభిసయం ఉంటుంది బాగా తరంగంలో అంతే పదవర్ణంలో అంతే పదవర్ణంలో 
ఆ సాహిత్యాన్ని తగ్గట్టు యాక్షన్ చేయాలంటే బోల్ ఇప్పుడు నాటు గురించి వర్ణం ఉంది పద వర్ణం ద్రౌపదికి వలు సభలు అని చేడం ఉంది ద్రౌపదికి వలువ సభలు అంటే ద్రౌపది వస్త్రాభరణం అంతా సంచారి భావం స్టోరీ ఆ స్టోరీ చూపించడం చాలా గొప్పతనం దానిలో మళ్ళీ స్టెప్స్ ఉన్నాయి పా పల్లవి అనుపల్లకి చేడాలకి స్టెప్స్ అన్ని రకాల స్టెప్స్ జాతులతో నడుపుతూ గజేంద్ర పక్ష మోక్షం స్టోరీ ఉంది దాంట్లో అట్లా భద్రాచల రామదాసు యొక్క ఆయన స్టోరీ ఉంది అవన్నీ ఉన్నాయి దాంట్లో ఆ స్టోరీ అంతా చూపించుకుంటూ యాక్షన్ చేసి సంచారి భావం అనమాట సంచారి భావం బాగా ఉండాలి తర్వాత జతులు దాంట్లో జతులు కూడా నాలుగైదు రకాలు ఉంటాయి అన్ని జాతులతో కూడుకున్నవి జాగాలతో ఉన్న జతులు మామూలు ఒక జతి రెండు మూడు నిమిషాలు వస్తుంది అటువంటి జతులు ఉంటాయి నాకు చాలా ఇంట్రెస్టింగ్గా ఉండేది అందువల్ల అవన్నీ నేను ఎక్కువగా భరతనాట్యం వాళ్ళు చేస్తున్న చూసేవాడు నేర్చుకున్నాను అది మన ఉంటాయి అట్లా మన కూచిపూడిలో ఎందుకు చేయకూడదు స్టెప్స్ అవి ఏమేగా తేడా కానీ రెండు ఒకటే ఏవి నాశాస్త్రం కానీ అభినయ తప్పడం రెండింటికి ఒకటే ఈ రెండే మెయిన్గా ఎక్కువ ఉపయోగిస్తాం మిగతా చాలా ఉన్నాయి ఉత్తరత్రావణని దశరూపం కానీ ప్రతాభివృద్ధి కానీ చాలా ఉన్నాయి అవి నేను చదివాను బాగా అయితే మెయిన్గా ఎక్కువ నాశాస్త్రం అది ఆ శాస్త్రం ప్రకారంగా ఇవన్నీ చేసుకుంటూ వస్తే అప్పుడు నాకు అర్థమైంది ఓ తరంగం ఎలా ఉందో మన కూచిపూడి తరంగం ఎంత ముఖ్యమో పదవర్ణం కూడా అలా ఈక్వల్గా ఉంది పదవర్ణం అనేది భరతనాట్యంలో ఇంపార్టెంట్ అయితే ఉంటుంది అది చాలా ఇలా చూస్తే మొత్తం ఆంగ్ల భయం వాచకం ఆహార్య సాత్వం అన్నీ చేస్తాయి దాంట్లో అలాగే కూచిపూడి నృత్యంలో తరంగం ఎక్కువగా భామకలాపం తరంగం అటువంటి వాటిలో అన్నీ ఉంటాయి సంపూర్ణంగా అలాగే పదవర్ణం మనం ఉపయోగించట్లా దాంతో లక్ష్యం కాదు ఆ రోజుల్లో దానికే తగుది అనగా చేయించేవాళ్ళ మా నాన్నగారు అనేవాళ్ళు బాగా చేయించేవాళ్ళు అయితే వీళ్ళు కూచిపూడి అంశాలు చాలా వెరైటీ అన్నీ ఉండేగా దాని దాకా వెళ్ళేవాళ్ళు కాదు కానీ మేము చాలా నాకు ఇష్టం బాగా భరతనాట్యం పదవర్ణాలు భరతనాట్యంలో చేశాను నేను డిప్లొమా పాస్ అయ్యాను భరతనాట్యం పదవర్ణం చేశాను జడ్జి వచ్చిన వాళ్ళు డిప్లొమా పాస్ వస్తే చాలా బాగా చేశారని నీట్గా ఉంది అది అనేవాళ్ళు కళాక్షేత్రంలో వేసుకున్నా స్టైల్ కనపడుతుంది అనేవాళ్ళు అలాగే కూచిపూడి చెప్పక్కల మా ఇంటి విద్య మెంబర్ చిన్న అచ్చం గారు మాకు గురువులు అన్ని రకాలుగా ఆయన తగ్గిన బాగా అందువల్ల ఈ పదవర్ణం గురించి కూచిపూడిలో నేను తయారు చేశాను నేను తయారు చేసి మా కూచిపూడిలోనే చేయించా చేయిస్తే వేణ సత్యనారాయణ శర్మ గారు మెంబర్ చిన్న అచ్చం గారు చూసి బాగుంది నాకు బ్రహ్మాండంగా ఉంది అంటే అంతకుముందు అరగంట నలభై నిమిషాలు కాస్త తగ్గించాను నేను ఇరవై ఎనిమిది నిమిషాలు చాలు ఈ టైం చాలు బాగుంది అంతకన్నా ఎక్కువతు నీట్గా ఉంది అన్నారు వేణ సత్యనారాయణ శర్మ గారు ఎంపీ చంద్రచ్చం గారు హరిచంద్ర రామదాస్ గారు అందరూ ఉన్నారు అక్కడ అప్పుడు కవరాడ నరసింహరావు గారు కూడా వచ్చారు వచ్చారు వారు కూడా వచ్చి చూశారు నేను పదవర్ణాలు చాలా నాకు భరతనాట్యంలో పది పదవర్ణాలు వచ్చు డ్యాన్స్ నేర్పగా అవి ప్రోగ్రామ్ చేయించారు ఇండియా వీళ్ళని ఆ తర్వాత అవి పూజిపూట స్టైల్లో ఇది చేయకూడదని మార్చి చేయించడంతో మా ఊరు వాళ్ళంతా చాలా మెచ్చుకున్నారు అది ఎందుకంటే ఎవరు చేయరు అట్లా ఆ దాని తర్వాత దాని తర్వాత అర్థాల వర్ణాలు ఎందుకు కప్పు చేయకూడదని అవి కూడా చేయించారు భరతనాట్యం స్టైల్ అర్థాల వర్ణం చేస్తారు యామీ కృష్ణపూర్ చేసేది ఇక్కడ గుంటూరు చేసింది ఎనభై ఒకటి ఎనభై రెండు చూశారు మనం ఎందుకు చేయకూడదు అని చెప్పి అప్పుడు నేను మిరుపోని అడదాల వర్ణం కాంభోజ్ అడదాల వర్ణం కళ్యాణ అడదాల వర్ణం ఇవి కంపోజ్ చేసి మా కూచిపూడి చేయించా కాంభోజ్ దాంతో చేయడంలో రాజు వేషం లాగా వేషం చెప్పడం అలా వస్తుంది అది చేయించగానే అందరూ ఆశ్చర్యం నీకు ఐడియా ఎలా వచ్చింది అడిగారు కాంబోజ్ అడదాల వర్ణం చేడంలో వేషం తిప్పుతూ బాణాసుడు పాత్రలాగా చేసే సాహిత్యం అది అది చూసి తయారీ చేస్తే ఇంతవరకు ఎవరు కనిపించాక మేము అక్కడ కూడా మెడ్రాసు కూడా ఎవరు చేయలేదు మా శిష్యుడు రమేష్ సార్ ఉండేవాడు వారు చూశారు మెడ్రాసు గురువు గారు మాస్టర్ ఎవరు చేయలేదు అడతాల వర్ణం ఇవి ఇట్లా ఎవరు చేయలేదు మీరు మరి అడతా అప్పుడు రూపక తాళ వర్ణం చంపి తాళ వర్ణం అన్ని తాళ వర్ణాలు వర్ణం సంబంధించి చిన్న దగ్గర పై వరకు అన్నీ కంపోజ్ చేయాలని ఉంది అన్నీ కంపోజ్ చేసి నేనే బుక్ చేసి విజ్ఞాన మందిరం ఎవరు చూసినా చూడబోయి నేను చేయించేసేవాడిని చాలామంది దాంట్లో టెన్ పర్సెంట్ వచ్చి చెప్పేవాడు మరి ఎవరు చేయలేదు మరి చేస్తున్నారని చెప్పేవాడు అని అని చెప్పేవాడు నాతో అది పదవర్ణంలో ఉన్న గొప్పతనం తరంగంలో ఎలా ఉందో పదవర్ణంలో ఉంది ఆ రెండు అలాగే ఉంటుంది భావకలాపం కూడా చాలా కూచిపూడి నాట్య సాంప్రదాయానికి సంబంధించి నాట్యానికి మన అవయవాలు ఎట్లా ముఖ్యమో మన గాత్రం కూడా అంతే ముఖ్యం అవును అసలు ఒక విషయం మీ గాత్రానికి ఏమైంది ఎప్పటి నుంచి మీకు ఇట్లా ఇబ్బందిగా ఉంది ఇది ఒక 
పది పదిహేను ఏళ్ళ నుంచి ప్రతి నేను దాదాపు ఫార్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్ నుంచి పాడుతున్నాను నేర్పుతున్నాను ప్రతి టెన్ ఇయర్స్కి వాయిస్ తేడా వచ్చేది అప్పుడు ఎవరు ఎవరంటే డాక్టర్ మాస్టర్ కొంచెం రెస్ట్ ఇవ్వండి బాగా వెయిట్ వేసి కొబ్బరి నీళ్ళు అటువంటివి తాగండి కానీ ఎక్కువ పాడకుండా మినిమంగా అలా రానేవాళ్ళు టెన్ ఇయర్స్కి ఒకసారి అలా జరుగుతూ ఉండేది అంటే ఏవో కానీ ఒక మూడు నాలుగు నెలలు కానీ మళ్ళీ ఫ్రీ అయ్యారు వచ్చేసారు మళ్ళీ మామూలు అయ్యారు మళ్ళీ నేర్పడం బాగా ఎక్కువ పాడటం పొద్దున ఏడు నుంచి రాత్రి పది వరకు పాడమే మధ్యలో గంట ఎక్కువ ఎక్కువ వాడటంతో అలా అయింది అది అట్టట్ట రాగానే ఈ మధ్య పదేళ్ల క్రితం బాగా కొత్త వాళ్ళు వచ్చేప్పుడు అలా ప్రోగ్రామ్స్ సరిగ్గా వచ్చేవాళ్ళు కాదు ఆ కొత్త వాళ్ళని బాగా పాడుతూ అరుస్తూ ఈ మహిషాసు మంత్రి తరంగా ఓ ఆవేశంగా చెప్పడంతో అప్పుడు వాయిస్ పట్టేసేది ట్యాబ్లెట్ వాడేవాడిని ఆ కాసేపు వచ్చేది మళ్ళీపోయేది అంటే మన డాక్టర్ ఏం చెప్పారంటే మీరు ఎక్కువ మాడుతున్నారు ఎక్కువ వాడుతున్నారు వాయిస్ని మాకు ఏజ్ కూడా కదా తగ్గించాలి మీరు కానీ మీరు ఊపి ఎవరు కాదు ఆవేశం ఏంటి ఆర్టిస్ట్కి ఆవేశం ఎక్కువగా అందువల్ల ఆవేశం మనంగా ఆట పాడుతూ ఉండేవాడిని పోతూ ఉండేది క్యాప్సిల్ వేసేవాడిని మళ్ళీ వచ్చేది అవసరానికి అట్లా జరిగేది పదేళ్ళ నుంచి కానీ ఇప్పుడు వాయిస్ ఈ మాత్రం వచ్చిందంటే కరోనా దేవత మహిమ కంప్లీట్ చచ్చాడు నోట ఇంతో కూర్చోబెట్టి అది ఆ కరోనా దయ వల్ల వాయిస్ వచ్చింది తర్వాత ఈ మనం చిన్నప్పుడు ఎలా పెరిగి ఎలా డెవలప్ అయ్యో ఎలా ఇంత వాళ్ళు అయ్యో ఆలోచన అంతా వచ్చింది ఒకసారి మొత్తం అది కరోనా అది రాలేదనుకోండి మామూలు తిరగడం ధ్యాన్ చేయడం తిరగడం డబ్బు సంపాదించడం తినడం పడుకోవడం పేరు పేపరు ఇవన్నీ మామూలే ఎందుకంటే ఇప్పుడు ప్రతి ఒక్కరికి చాలా మంచి పని చేస్తుంది కరోనా ప్రతి వర్కర్కి ఖాళీ లేదు డే నైట్ డబ్బులు డబ్బులు దాని వల్ల ఏమవుతుంది బీపీలు షుగర్లు వచ్చేస్తున్నాయి అన్నీ అరిగిపోతున్నాయి అసలు పెట్టింది దేవుడు పొగలు రాత్రి అండి పొగలు కష్టపడి రాత్రిని నిద్రించాలంటే పొగలు రాత్రి కష్టపడతాడు అప్పుడు ఏమవుతుంది ప్రతి వాడు అనారోగ్యం ముప్పై ఏళ్ళ పాతి ఏళ్ళకే షుగరు బీపీలు టెన్షన్లు కళదోళ్ళు అన్ని ఇప్పుడు నేను ఇప్పుడు వరకు నేను అట్లా రెస్ట్ తీసుకుంటా ఎంత కష్టం ఎవరితో మాట్లాడు ఎంత కష్టం పడతామో అంత రెస్ట్ తీసుకోవాలి అప్పుడు అందుకే నేనేం చేస్తాను పెద్దాం కష్టపడి తిరిగి వచ్చి స్నానం చేసి పోయి ఒక అరవ తొలిచి అది పడుకునేవాడు పొద్దున్నే ఫ్రీ అయ్యేవాడు అది అట్లా రెస్ట్ తీసుకోవాలి నాట్యం ప్రకారంగా ఇలాగ ప్రయాణం చేస్తున్న సందర్భంలో ఆర్టిస్ట్కి మామూలుగానే కుటుంబంతో గడిపే సమయం తక్కువగా ఉంటుంది ఉదయం అంతా క్లాసులను సాయంత్రం కుదిరితే ప్రోగ్రామ్స్ అను లేదు సాయంత్రం మళ్ళీ క్లాసులను సాయంత్రం అలసటతో మళ్ళీ పడుకోవటం ఇటువంటి లైఫ్ స్టైల్కి అలవాటు పడుతున్న ఆర్టిస్టులకి కుటుంబంతో గడిపే సమయం చాలా తక్కువ మామూలుగా అటువంటిది మీ కుటుంబంతో మీ భార్య అలాగే పిల్లలు ఈ వీళ్ళ వీళ్ళతో మీ సాంగత్యం వారి మిమ్మల్ని మిస్ అవుతున్న సందర్భాలని మీరు ఎలాగ చెప్తారు మాస్టర్ ఇప్పుడు మా వైఫ్ మా మిస్సెస్ బాత వెంకటేశ్వర శర్మ గారు అమ్మాయి పెద్ద ఆర్టిస్ట్ అది చిన్నప్పటి నుంచి చూసింది కళ వాళ్ళ నాన్న ఎలా చెప్పుకుంటూ వస్తున్నాడు దాన్ని ఎలా రెస్ట్ తీసుకున్నా అంత తెలుసు ఆమెకి అందువల్ల నేను లేట్గా వచ్చినా ఏమో అనేది కాదు చాలా స్ట్రెయిన్ వచ్చాడు కదించద్దు పిల్లలు చెప్పారు నాన్న ఏం పలకరించద్దు పడుకోనండి ఏం చేయద్దు రెస్ట్ తీసుకోవాలి అని చెప్పేది ఎందుకంటే ఆవిడ ఆర్టిస్టే కాబట్టి ఆర్టిస్ట్ కూతురు ఆర్టిస్ట్ కూడా డ్యాన్స్ వచ్చు సంగీతం వచ్చు కాబట్టి అర్థం చేసుకుని అలా ఫాలో అయ్యింది మాతో ఇప్పుడు ఆవిడ అలా ఫాలో అయింది కాబట్టి మనం చెప్పగలిగి అంతే కదా లేదు ఆవిడ అర్థం విధంగా మారితే ఏం చెప్పలేము ఏం లేకపోలేము ఏంటి ఒంటి గంట రావడం రావడానికి పదింటి రావడానికి మూడింటికి వస్తామేంటి అనే కాదు మా పిల్లలు ముగ్గురు ఆర్టిస్టులు ఎటు కట్టాడు ముగ్గురికి సంగీతం వచ్చు డ్యాన్స్ వచ్చు కొంతమంది వీణ కూడా వచ్చు మా పిల్లలు ముగ్గురులో మా అబ్బాయికి మృదంగం వచ్చు మరి మా అబ్బాయి డబల్ ఎంఏ డబల్ ది ఎంతక్ మా అబ్బాయి ఎంబీఏ మరి సాఫ్ట్వేర్ ప్లస్ డ్యాన్స్ ఐదు వందల ఐటమ్స్ తెచ్చిన ఐదు వందల రోగం చేశారు మా అబ్బాయి మరి నాతో కోఆపరేటివ్ అనమాట వాళ్ళు ఏ ఫంక్షన్ చేసినా వాళ్ళు బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉండి సహకరించేవాళ్ళు పేరెంట్స్ అనేది చెప్పలేదు మాకు టైం లేదు టైం ఉన్న టైం లేదు నేను సహకరించేవాళ్ళు కాదు సరిగ్గా మా పిల్లలు సహకరించారు కాబట్టి నేను చాలా యానివర్సరీలు ప్రోగ్రామ్ బాగా చేయగలిగాను నృత్య రూపకాలు అదంతా ఎక్కువ మా మిస్సెస్ మా పిల్లలు మా పిల్లలు ముగ్గురు కూడా వాళ్ళకి ఇంట్రెస్ట్ మంచిది వాళ్ళ ముగ్గురు కూడా చక్కగా నేర్చుకున్నారు నృత్యం నేర్చుకున్నారు సంగీతం నేర్చుకున్నారు మా అబ్బాయి మృదంగం కూడా నేర్చుకున్నాడు బాగా వచ్చు మృదంగం సర్వా అనమాట అలా నేర్చుకునేవాడు మృదంగం ఎవరి దగ్గర నేర్చుకున్నారు అబ్బాయి విశ్వనాథం గారి దగ్గర మా అబ్బాయి ఆయి తాళం రూప తాళం అనేది నేర్చుకున్నాడు ఆయన రూప తాళం మిస్సెస్ చెప్తాడు నేను అందుకే మా అ
మా డ్యాన్స్ రామ ఎక్స్ట్రా గారు భోజనానికి మధ్యాహ్నంలో గ్యాప్ ఇచ్చి పంపిస్తే మా అబ్బాయి కూర్చొని వాయిస్తున్నాడు నేను ఆశ్చర్యపోయా ఏం కదా అన్న ఓ వాయిస్ ఓ అప్పుడు నేను మర్చిపోయాను వాడు నేర్చుకు గుర్తులేదు కొంచెం ఏజ్ అనమాట మా అప్పుడు మా అబ్బాయి బేటా చదువుతున్నాడు ఆది గారు కాలేజ్ ఆ టైంలో అనమాట కూర్చొని వాయిస్తున్నాడు వాయిస్తుంది ఆశ్చర్య అట్లా బ్రహ్మాంజలి వాయించాలి వాడు గొచ్చు బ్రహ్మాంజలి నేర్చుకున్నాడు నోటు గొచ్చు కాబట్టి బ్రహ్మాంజలి బ్రహ్మాండంగా వాయిస్తున్నాడు ఏంటంటే ముందు మెయిన్ తాళాలు వచ్చు పాటలు వచ్చు డ్యాన్స్ వచ్చు కాబట్టి వాడికి మొదటిగా ఈజీ అయిపోయింది అది ఆ తర్వాత తన నట్వాంగం కూడా అంతే నేర్పాల నేను చేస్తుంది చూసేవాడు తన కొట్టేసేవాడు నట్వాంగం ఎందుకంటే పదో యాడ్ నుంచి కూడా లెర్నర్స్ పిల్లలకి మా అబ్బాయి చెప్పేవాడు డ్యాన్స్ మా అబ్బాయి మా పెద్ద అమ్మాయి మా ముగ్గురు చెప్పేవాడు నేను పెద్ద పిల్లలు చదువుతుంటే మా ఇంట్లో చిన్న పిల్లలు వాళ్ళు చదువుతూ ఉండేవాడు నేను బయటకి ఏదైనా ప్రోగ్రామ్స్కి వెళ్తే ఈ దాస్ ఇన్స్టిట్యూట్ కానీ నాగార్జున కానీ ఆయనవే మా క్లబ్ అని దూబాయి గారు కానీ ఆర్గనైజ్ చేసేవాడు అది కానీ మా పిల్లలు చెప్పేవాళ్ళు వెళ్ళి అదంతా వాళ్ళకి కోచింగ్ కూడా అలవాటు అయిపోయింది నేర్చుకోవడంతా ఇది ప్రత్యేక ట్రైనింగ్ అంటారు ట్రైనింగ్ అక్కడ అన్ని మా దగ్గర నేర్చుకుంటే నే నేర్పిస్తూ ఉంటారు వాళ్ళకి నేర్పి వెళ్ళి నేర్పడం ఆటోమేటిక్గా వాళ్ళకి ట్రైనింగ్ వచ్చేస్తుంది నేర్పడం వచ్చేస్తుంది రెండు కూడా అలాగే వాటితో పాటు ఏం చేస్తాం చాలా సరదాగా ఇప్పుడు మనం భోజనం చేస్తూ స్వీట్ తిన్నట్టు స్వీట్ లాగా ఈ జానపద నృత్యాలు కూడా చెప్పేవాడు కొంచెం ఎంజాయ్మెంట్ ఉంటుంది ఎంటర్టైన్మెంట్ ఎంజాయ్మెంట్గా ఉంటుంది ప్రోగ్రామ్స్ కూడా ఎవరు జానపదం చేయండి అనేవాడు ఐదు ఆరు క్లాసికల్ చేయాలి ఓకే అనేవాళ్ళం జానపదాలు చేయించేవాళ్ళం ఏ ఏ జానపదాలు మీరు కూర్చారు ఇప్పుడు ఆ రోజుల్లో ఏంటంటే మొక్క జనపదంలో బాగా ఫేమస్ అవును లంబాడి డ్యాన్స్ నాలుగు రకాలుగా నేర్పి లంబాడి డ్యాన్స్ చేయించేవాళ్ళం నాలుగు రకాల పాటలు అలాగే రంగీ రంగడు సింగి సింగడు ఇద్దరు కలిసి జానపదాలు కలిసి చేయటం అనమాట లవ్ సీన్స్ అట్లా అలాగే కొన్ని కూచిపూడి సంబంధించినవి చాలా రకాల రకాల జానపదాలు ఉండేవి ఇప్పుడు సోదరమ్మ వేషం సోదరమ్మ అలా అలా అయితే ఇది దగ్గరండి చాలా రకాల ఉండేవి అదే పేరు రాసుకోవాలి నేను అవన్నీ చాలా రకరకాలు చేయించేవాళ్ళం జానపదాలు ఆ తర్వాత ఈ వీళ్ళు వరంగల్ వాళ్ళు డ్యాన్స్ వచ్చినాయి అవును అబ్బాయి అది ఎప్పుడంటే మేము డ్యాన్స్ పోటీలు పెట్టాడు ఆయన పేరండి మోహన్ రావు గారు ఆయన కళా నిలయాన్ని పెట్టి ఫస్ట్ నన్ను నా దగ్గరకు వచ్చి ఎలా ఎలా అని విషయం లేదు క్లాసికల్ నేనే అప్పుడు తీసుకెళ్ళింది బాగా ఎలా వెళ్ళాలి ఎవరో అనేది కూడా ఆయనకి ఐడియా ఇచ్చాను నేను వాయిట్తో భోజనం చేసి అన్ని చేశాను ఆయన మొదలుపెట్టాడు ఆ పోటీలు అప్పుడు వరంగల్ వాళ్ళు అక్కడికి వచ్చారు చాలా పోటీలు ఆ రకరకాల పాటలు అప్పుడు బయటకు వచ్చాయి బయటకు వచ్చాయి అప్పుడు వారి వాళ్ళ వల్ల ఈ గల్లు గల్లు కానీ చెప్పక్కల పాటలు చాలా వస్తాయి మల్లిగాడు రకరకాల పాటలు దాంట్లో వచ్చి ఒక ఇరవై పాటల దాకా వచ్చినాయి ఫోక్ అవన్నీ కూడా మేము చేయించేవాళ్ళం అడిగేవాళ్ళు అవి నాకు పాటలు పాటలు వినగా బ్రెయిన్ ఎక్కేస్తాయి స్క్రిప్ట్ తోడడం కాదు ఒకప్పుడు పాడగల కానీ స్క్రిప్ట్ కూడా కొంచెం జ్ఞాపకం వచ్చేది కొంచెం దేవుడు ఆ బ్రెయిన్ ఇచ్చాడు ఆ దేవుడు దయాది అలాగే అన్నమాయ కీర్తన చాలా కంపోజ్ చేశాను నేను వెళ్ళి తిరుపతి వెళ్ళేవాడిని ఆ తిరుపతిలో దర్శనం చేసుకుని అలా కూర్చున్నప్పుడు అవన్నీ వినపడుతున్నాయి పాటలు వలే బాగుంది ఇవి నేర్పితే బాగుంటుంది అట్లా అనుకునేవాడిని అవన్నీ ట్యూన్స్ అన్ని పెయింట్లో పెడిపోయాయి ఇంకా ఎప్పుడు ఇంకా అదే ధ్యాసలో ఉండేవారు కాబట్టి మీరు చాలా నృత్య రూపకాలను దర్శకత్వం వహించారు అలాగే శ్రీమతి మంగాదేవి గారు రచించినటువంటి చాలా నృత్య రూపకాలకి మీరు నృత్య దర్శకత్వం కూడా వహించారు సో ఇటువంటి నృత్య రూపకాల గురించి మీ హయాంలో జరిగినటువంటి నృత్య రూపకాల గురించి చెప్పగలరా కొంచెం అంటే నే డైరెక్షన్ ఇచ్చినవా ఏవైనా కానీ నృత్య రూపకాల గురించి నృత్య రూపకాలు మీరు చేసినటువంటి వాటి గురించి నేను డెబ్బై ఎనిమిది డెబ్బై తొమ్మిది నుంచి మొదలుపెట్టాం నృత్య రూపకాలు తయారు చేయటం అంతకుముందు మా నాన్నగారు మాత్రం మాకు పది యక్షగానాలు ప్రహ్లాద ఉషాపణ మరి అవన్నీ మోహిని రుక్మంగత కానీ అవన్నీ మాకు ఈ రక్తంలోనే ఉన్నాయి అవన్నీ మా అమ్మగారు కడుపులో ఉన్నప్పుడు వింటూ ఉండేవాడిని నేను అవన్నీ ఆటోమేటిక్గా ప్రహ్లాదుడు భక్తి ప్రహ్లాదుడు ప్రహ్లాదు ఆ లీలావతి ఆయన కడుపులో ఉన్నప్పుడు నారదుడు బోధించినట్టు బోధిస్తే ఆయనకి హరి యొక్క గొప్పతనం తెలుసు ఎలా వచ్చాడో అట్లా మీరు ప్రహ్లాదుడులా కానీ మీరు చెప్తున్నప్పుడు ఏలేసులు శ్రీనివాసులు మాస్టర్ గారు మాకు చెప్పిన గుర్తొస్తున్నాయి హరినామస్మరణ చేయరాదు నాయన అంటే చేయవచ్చు తల్లి అని ప్రహ్లాదుడు అనటం అట్లాగే మీరు కూడా చిన్నప్పటి నుంచి మీరు అమ్మ పొత్తలో ఉన్నప్పటి నుంచి కూడా ఇవన్నీ నేర్చుకుంటూ వచ్చారు అన్నయ్య వాళ్ళకి కానీ బయట కూచిపూడి వాళ్ళే వచ్చేవాళ్ళు ఇప్పుడు చంద్రశేఖర్ గారు కానీ బాబు యజ్ఞాశ్వర్ గారు వాళ్ళ తమ్ముడు ఉన్నాడు
ప్రహ్లాద నాటకంలో ఆయనకి ప్రహ్లాదుడు ఉన్నప్పుడు ఆయనకి ఎక్కువ పద్యాలు పెట్టేవాడు ఎందుకంటే వాయిస్ బాగుండేది ఇప్పుడు ఏంటంటే అండి ఆ రోజుల్లో వంకాదేవి గారి దగ్గర ఎనభై ఎనభై ఏళ్ళలో జాయిన్ అయ్యారు ఎప్పటి నుంచో చేర్చుకోవాలని ఉంది ఆమె అన్ని నేను నేసిన నృత్యరూపకాలన్నీ కూడా అరవై తొమ్మిది డెబ్బై తొమ్మిది నుంచి అన్ని చూస్తుంది ఆమె చూస్తూ ఈ మాస్టర్ అయితే బాగుంటుంది సౌందర్య అందరం జయించారు ఎందుకు ఇది నాగార్జున తరఫున డెబ్బై ఐదు అది ఎప్పుడు అయితే ఎనభై ఒకటి చేస్తే ప్రసాద్ రావు గారు ఆయన అసోసియేషన్ పెట్టిస్తే అది శుభ్రంగా తయారు చేసి నీట్గా చేస్తే మంగాదేవి గారు చాలా నచ్చింది నట్వాంగం అవన్నీ చెప్పడం ఆ మూమెంట్స్ అవన్నీ కూడా చాలా నచ్చినాయి ఆమెకి ఆ తర్వాత మళ్ళీ కొన్ని శాఖల నుంచి రూపకం చేస్తే అవి కూడా వచ్చి చూసింది ఆవిడ అలా చాలా నుంచి రూపకాలు చూసి మాస్టర్ అయితే బాగుంటుంది మనకి అని ఆవిడకి ఒక ఐడియా ఉంది అప్పుడు సడన్గా అప్పుడు ఆదాయ సంబంధంగా చూస్తుంది ఆవిడ ఆ తర్వాత ఏదో కారణం వల్ల బయటకు వచ్చేసాడు నన్ను పిలిచాను నేను వెళ్ళిపోయాను ఏం చూసుకోండి ఆవిడ అక్కడ ఏం జరిగామంటే ఆవిడ వేసే నృత్య రూపకాలు ఎక్కువగా ఇప్పుడు జంతువులు బయలుదేరి ఆ నడక చూపించాలి నడక చూపిస్తే వీళ్ళేం చేసేవాళ్ళు ఏదో బయలుదేరుతాడు ఆవిడకి ఇష్టం లేదు ఏనుగు అన్నప్పుడు ఏనుగు సౌండ్ ఏనుగు పద్ధతులు తీసుకున్నాను అంటే ఇది క్యాషియో సౌండ్స్ అలాగే లేడీ చూపించేవాళ్ళం లేడీ లాగా అంటూ ఆ సౌండ్స్ అన్ని కూడా మీరు చెప్పేది మ్యాచ్ అలా చేస్తే చాలా బాగా అయ్యో అందుకన్నా రండి నాకు ఇష్టం అట్లా అన్నా అప్పుడు మేము ఏది ఏ జంతువు కానీ ఏదైనా సరే ఇప్పుడు మప్పు ఉంది మురుములు వస్తాయి మురుములు సౌండ్ వాన పడుతుంది వాన సౌండ్ అన్నీ ఉన్నాయి అవి దాంతో ఆధునికంగా ఉన్న ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ వాడుతూ వాడుతూ మళ్ళీ కథను చక్కగా చూపించగలిగేవాడు ఆవిడ ద్వారా చాలా ఆనందం అనిపించింది మా నృత్య రూపకాలు కూడా కొన్ని క్లాసికల్ నృత్య రూపాలు కూడా నేను మార్చేసా ఆమె పద్ధతి అందువల్ల ఆ ప్రత్యేకంగా ఇది ఒక వెరైటీగా చాలా బాగా చేశారు అనేవాడు కొద్దిగా యాడ్ చేసేవాండి అంటే యాడ్ చేసేవాడు అవే స్టెప్స్ అవే జతులు అవే పాటలు రాగారు ఓకే కొన్ని లైట్ ఉంటాయి ప్రతి నృత్య రూపకంలో లైట్ క్లాసికల్ ఉంటుంది లైట్ క్లాసికల్ ఉంటుంది ఫుల్ రెండు అవకాశం ఇద్దాం రాశాడు ఆయన ఆయన పేరేంటి మన త్యాగరాజ్ గారు మరి ఆయన ఇటువంటి సంగీత విద్వాంసులు సామాన్యుడు గారు మరి ఆయన యొక్క ఎట్లా బోర్డర్లు నడిపే ఫోక్ టైప్లో లైట్గా అలా చాలా చేసి తయారు చేశాడు ఆయన ఫోక్ పాటలు అట్లా ఫోక్ టైప్లో కొన్ని తీసుకున్నాడు ఆయన ఇట్లా అన్నమయ్య కూడా అంతే ఫోక్ టైప్లో ఇప్పుడు తంద్రాలాగి ఫోక్ టైప్లో మరి అన్ని అన్నమయ్య త్యాగరాజ్ గారు వీళ్ళిద్దరు భక్తితోనే అందరికి బాగుండేట్టు బాగా సంగీతం వచ్చేవాళ్ళు బాగా క్లాసికల్ వాళ్ళకి పక్క సంస్కృతం అలా రాశారు ఇద్దరు ఇప్పుడు ఆ బాల మన ఆంధ్రాలో తెలుగు వారిలో వజ్రాలు ఎవరంటే వజ్రం అంటే తెలుసు మీకు రత్నంకి తీరెట్లు వాల్యూస్ మరి బంగారంకి వంద రెట్లు వాల్యూ అది వజ్రం అంటే అందుకనే వజ్రం అన్న వాళ్ళు ఇద్దరు మన తెలుగులో వజ్రం ఎవరంటే ఫస్ట్ త్యాగరాజు సెకండ్ అన్నమయ్య వీళ్ళిద్దరు కూడా యక్షగానాలు రాశారు అన్నమయ్య రాశారు ఈయన రాశారు నృత్యానికి ఉపయోగించేట్టు భజన సాంప్రదాయానికి ఉపయోగించేట్టు అరంగట్టం అరంగట్టం అంటారు రంగ ప్రవేశాన్ని ఉపయోగించేట్టు అన్ని అన్ని రకాలుగా ఉపయోగించేట్టు రాశారు కీర్తనలు ఇటు పండితులకి పాపరులకు కూడా పండితుల్లో మహా సంస్కృత పండితులు వాళ్ళకి తగ్గట్టుగా వాళ్ళకి అట్ట కీర్తనలు రాశారు యక్షగానాలు విడిగా రాశారు రాశారు అదే యక్షగానాలు నౌకా చరిత్రను ప్రహ్లాద భక్త విజయం మరి యక్షగానాలు అవి కూచిపూడి నృత్య రూపాలకి ఉపయోగించారు రెండు నేను తయారు చేసి ఎప్పుడు ముప్పై ఏళ్ళ కదా ఆ నృత్య నాటకాలు ఆయన చాగరాజ్ గారు రాశారు తయారు చేసాం పంచరత్నాలు అంటే చెప్పకల దాంట్లో జగనాంద కార గారు అంటే మొత్తం రామాయణం అంతా దాంట్లో పెట్టేశాడు సంగ్రహంగా రాముడు గొప్పతనం అంతా అలాగే సాధించేవాళ్ళ రాశారు ఆయన ఆ సాధించే వాళ్ళ కృష్ణుడి గురించి గొప్పతనం అంతా దాంట్లో ఇమిట్ చేశారు దానిలో గొప్ప ఆయన గొప్పతనం ఆ తర్వాత దుడుకు గల అని రాశారు ఆయన కనక రుచి కనక రుచి సంస్కృతంలో రాశారు పట్టు వస్త్రము ధరించిన ఆ రాముడు ఆయన వర్ణిస్తూ అద్భుతంగా రాశారు ఆయన మూడో పంచాయత్ నాలుగవది దుడుకు గల ఏంటి తొందరపాటు మన లైఫ్ అనేది తన మీద వేసుకుని నింద రాసిన కీర్తన అది ఏంటంటే నేను తొందరపడి ఈ బయట ప్రపంచం యొక్క ఇవన్నీ నాకు ఈ అరిష్ట వర్గాలు నాకు తెలుసు నీ గొప్పతనం తెలిసి కూడా నిన్ను ప్రార్థించకుండా వీళ్ళు అవన్నీ అట్టపడుతున్నాయి ఇవన్నిటిని అరిష్ట కామ క్రోధ లోమోహం అసలు కామం అంటే తెలుసు కోరికలు ఇవన్నీ చేస్తున్నాను తప్పు చేస్తున్నాను తన మీద వేసుకున్నాడు వేరే వాళ్ళు వేస్తే తిడతారు అది 
నిద్ర తన మీద వేసాడు రాశాడు కీర్తన ఎంత అద్భుతంగా రాశాడు అది అటువంటి దుడుకు గల తొందరపాటు ఆ కీర్తన బ్రహ్మాండంగా నేను ముప్పై ఏళ్ళ క్రితం మా కూచిపూడి చేయించాయి ఆ రెండు కాకుండా ఈ మూడోది ఇది మా అందరూ మా కూచిపూడి ఆశ్చర్యపోయారు చాలా బాగుందని అంటే ఆయన మనలో ఉన్న కామ క్రోధ లోభ మోహ మతమాత సరియాదులు అవి వచ్చి మన మీదకి అడ్డపడి నిజంగా తెలిసి కూడా భగవంతుడు గొప్పవాడు ఆయన చేస్తే మోక్షం వస్తుంది కష్టాలు ఉండవు తెలుసు కానీ మనసు ఎప్పుడు ఎంతవరకు అయినట్టే ఈ కామ లోభం మోహం మతం గర్వం మాత్సర్య వీటి వల్ల ఇంకా చెడ్డ పనులన్నీ చేస్తున్నాను నువ్వే కాపాడాలి నన్ను నేను చేస్తున్నాను అన్నాడు నింద తన మీద పెట్టుకో నిందాస్తుంది అంటారు దాన్ని నిందాస్తుంది అంటే ఆయన ఎవరి మీద పెట్టకుండా తన మీద పెట్టుకుని అప్పుడు నేను ఆశ్చర్యపోయాను ఇంకా రాయటం అద్భుతం ఆయన రచన తెలుగులో రాశాడు ఆ కీర్తన మొత్తం తెలుగు అద్భుతంగా ఉంది ఆ కీర్తన ఎంతో గొప్పతనం అది చాలా గొప్పతనం ఆ కీర్తన పాటే కానీ తెలియదు అది అంత ఉంది దాంట్లో అటువంటి కీర్తన రాశాడు హెచ్ఎఫ్ఆర్కి అయిన ఐదో కీర్తన ఇటువంటి గొప్పవాళ్ళందరికి కూడా నమస్కారం కేంద్రం మాధవ్ అంటే మహానుభావుల దాంట్లో చెప్పాడు ఆయన చివరిలో రామాయణ గీత శాస్త్ర పురాణపు మర్మముల శివాన్ చంద్రముల గూఢముల ముప్పది ముప్పోటి సుర అంతరంగముల భావం ఎదిగి అది ఆ కీర్తనలో ఎంత అద్భుతంగా పెట్టాడు భాగం అయితే రామాయణ గీత విశ్వతులన్నీ కూడా అది ఎటువంటి అవన్నీ వాటిలో ఉన్న సారం అంతా కూడా వాళ్ళతో ఉన్న వాళ్ళు గొప్ప సంతానం వాళ్ళందరికీ నమస్కారం అని చెప్పి ఈ హరీష్ వీళ్ళందరినీ కూడా ఎవరంటే మన నిక్పాలకుల గురించి చెప్పాడు దాంట్లో అలాగే వ్యాస వాళ్ళని కాదా సంఘ పులులు ఋషులు అద్భుతంగా వర్ణించారు ఎంత బాగా రాశాడు అసలు అది బాగా డీప్గా ముప్పై యాభై సార్లు నేను విన్న విన్న కొద్ది విరపద్దయ్యేది ఐదు కీర్తనలు అంతే అందుకే వజ్రాలు అవి రత్న పంచ రత్నాలు పంచ వజ్రాలు నా ఉద్దేశం ఎందుకంటే విని 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 కంపోజ్ చేశాను అవి ఎంత అరగంట నలభై నిమిషాలు కంపోజ్ చేస్తే అయ్యో జనం చూడలేదని తగ్గించేసాను వెళ్ళిపోతుంది మైండ్ బాగా ఓ యాక్షన్ అట్లా ఆయన చాగరాజ్ గారు అంత గొప్పవాడు ఆయన మాస్ గారు ఏ కళవైనా సరే సమకాలికులు ఒకే సమయంలో ఎదుగుతున్న సందర్భంలో ఒకరి ముందు ఒక వెనక వెళ్ళటం సహజంగా జరిగేది అటువంటి సందర్భంలో మీరు ఎదుగుతున్న సందర్భంలో మీరు యుక్త వయసులో ఉన్న సందర్భంలో కానీ మీరు ఎదు ఎదిగిన సందర్భంలో కానీ మీతోటి వారు మిమ్మల్ని చూసి అసహ్యపడినటువంటి సందర్భం కానీ లేదా మీరు ఇంకొకరిని చూసి అరే నేను ఇట్లా ఎదగాలి కదా ఎదగలేకపోతున్నానే అనే ఆలోచన కానీ ఆ సందర్భాలు కానీ ఎప్పుడైనా వచ్చాయా మీ పరిధిలో ఎప్పుడైనా వచ్చాయా అటువంటివి ఇప్పుడు ప్రతి మనిషి ఒక హైట్లో ఉండడు ఒక కలర్లో ఉండడు ఎవరు సృష్టించారు అట్లాగే మైండ్ కూడా అంతే అది హెచ్చు తగ్గులు ఉంటాయి క్యాపశక్తులు కానీ క్యాచ్ చేయటం కానీ చేయటం కానీ వాళ్ళు ఎంత చేసినా కూడా బాగా చేయగలరు కానీ పర్సనాలిటీ లేక కనపడదు వాళ్ళు చేసేది ఇవన్నీ ఉన్నాయి హెచ్చు తగ్గులు కానీ దేవుడు దయ వల్ల మాకేంటే నా చిన్నప్పటి నుంచి చక్కగా పాడే పాడేవాడిని ఆహ్లాదులు వేసేవాడిని తర్వాత లవ్ కుశలు వేసేవాడిని పిల్లలు చిన్నప్పుడు అది పదిహేళ్ళు పదకొండు ఏళ్ళు పది అవన్నీ కూడా బాగా చేసేవాడిని సోలో ఐటమ్స్ చేస్తూ ఉండేవాడిని మా పెద్దమ్మ గారు మా నాన్నగారు చేయించేవాళ్ళు నేర్పేవాళ్ళు ఆ తర్వాత కొంచెం ఏజ్ వచ్చిన తర్వాత పదిహేడు పద్దెనిమిది ఏళ్ళు వచ్చిన తర్వాత కొంచెం పెద్దవి నేర్పేవాళ్ళు చేసేవాళ్ళు కానీ నాకు మించి నా కనపడలే నాతో అందువల్ల నాకేం ఉండేది నా సూచన ఎందుకంటే వాళ్ళ మీద నేనే చేసేప్పుడు వెంపట చిన్నరాచ్యం గారు మనం ఎనభై నాలుగులో చిన్న సాధన మధ్యం తయారు చేస్తున్నారు మా కూచిపూడి వాళ్ళే రావణ గేస్త్రి ఈ రావణ గేస్త్రి గారు కేశవ ప్రసాద్ వేంతర శర్మ గారు అండ్ రామ చింత రామనాథం అండ్ కేశవ ప్రసాద్ ముగ్గురు వీళ్ళు ముగ్గురు ఏం చే ఆర్గనైజ్ చేసి మన వాళ్ళు ఎక్కడ ఉన్నారు ఒకరే మన వాళ్ళు బాగా చేయడానికి చేసే మాస్టర్లుగా ఉన్న వాళ్ళు పిల్లలు ఉన్నారు చిన్న సాధన మధ్యం నేర్పి అమెరికా తీసుకెళ్తా అంతకుముందు ఏదో ఆయన అమెరికా వెళ్ళి అక్కడ ఎక్కువ కళ్యాణం శ్రీనివాస్ కళ్యాణం చండాలిక అవన్నీ చేసి వచ్చారు నేను వీటన్నిటికన్నా బ్రహ్మాండం అయితే చిన్న సాధన అది తయారు చేసి మీరు తీసుకొస్తా నేను తర్వాత సంవత్సరం అని చెప్పాడు అక్కడ అమెరికా చెప్పి అప్పుడు నేర్పడం మొదలుపెట్టాడు అప్పుడు ఆయన అక్కడి నుంచి రాగానే మాకు అన్ని చూపించాడు అక్కడ ఆయన చేయించినవన్నీ చాలా బాగా మంచి పేరు వచ్చింది అది ఆయనకి ఆ తర్వాత ఆయన 
మాకు అప్లై చేశారంటే ఎక్కడెక్కడ అంటే గుంటూరు నేను బాగా చూస్తానండి మరి కేశవ ప్రసాద్ తెలుసు రావణాదేవి తెలుసు అంతే సార్ మాకు ఇంకా బాగా తెలుసు మీరు పేరు వెళ్ళింది అక్కడ అది గుంటూరు నుంచి నన్ను పిలిచారు పిలిచారు ఆ తర్వాత అప్పటికే మీరు గుంటూరు వచ్చేసి ఉన్నారు ఆ వచ్చేసి మీరు గుంటూరు డెబ్బై తొమ్మిదిగా తెలియదు ఎనభై నాలుగు అది ఇక్కడ బాగా రుచి రూపగా చేసి సోలో చేసి పూజలో చేయిస్తున్నారు పంచరత్నాలు అండి దాంతో వాళ్ళు నక్కువంగం కానీ అద్భుతంగా ఉన్నారు మరి ఎక్కడ నేర్చుకున్నా ఉంటున్నారు ఓ వాళ్ళ అన్న వాళ్ళ అన్నయ్య మంచి రోజు అలా వచ్చి ఉంటుంది అది కొంతమంది రకరకాలుగా దానికి అది గెలి చేయిస్తుంటే మాత్రం అద్భుతమైన మాకు ఇది పడుతుంది ఏమంటే ప్రశంసలు వాళ్ళ అన్నగారు వేరు వాళ్ళ తాత ముత్తాత వాళ్ళ బాబాయ్ అందరూ మంచి రోజు జ్ఞానమావులు మరి అది దాకా అవుతుంది అది అది తంటూ ఉండేవాళ్ళు అక్కడ నేను చేస్తుండే ప్రోగ్రాం పాడేవాడిని పాడుతుంటే సింగర్ కన్నా ఇది బాగా పాడుతుంది నాకేం భయం ఏంటంటే కంటిన్యూగా పాడితే వాయిస్ తేడా వచ్చి పాడైపోతుంది ప్రోగ్రామ్ అని నేనేం చేసేవాడిని జొత్తు మీద గట్టిగానే పాట అంది పాడుతూ రిప్టేషన్స్ని పక్క అంది ఇచ్చేవాడిని అప్పుడు కొంచెం నాకు గ్యాప్ వచ్చేది వాళ్ళ రిప్టేషన్ మళ్ళీ నేను అందుకునేవాడిని మళ్ళీ నేను అందుకోకపోతే అప్ అండ్ డౌన్ అవుతుంది లైన్ నిలబడదు వాళ్ళకి నేను పాడుతూనే ఉండాలి అదే జొత్తు కానీ అవి ఏంటంటే మనకు మా పాడు కొంచెం అభిమానం వస్తుంది అనేవాడిని అట్లా నేను నా స్థాయికి ఇప్పటికీ నేను వచ్చేప్పుడు కూడా అన్ని చోట్ల నేను మా బాబుగారు వచ్చిన పని చేసా డెబ్బై ఏళ్ళు అక్షరసాల మొదలు మొత్తం మొదలు నుంచి ఇందులో స్టార్ట్ బిగినింగ్ నుంచి రెండు గంటల డ్యాన్స్ మొత్తం చివరి ఎండింగ్ వరకు నేను ఉన్నాను ఎందుకంటే నేనే చేయగలనంటే ఆయనకి పర్సనాలిటీ కానీ చైతంగా మా బావ గారే పెట్టాడు అప్పుడు అట్లా అంత ప్రిఫరెన్స్ మీకు ఉండి మీరు చేయగలిగే సందర్భం ఉన్నప్పుడు మిమ్మల్ని చూసి అసూయ పడేవాళ్ళు ఎక్కువ మంది ఉండేవారని ఉండేవారా ఇది మాత్రం నిజమే కానీ మేము పడితేనే వాళ్ళు కామన్ ఎంత అసూయ పడితే అంత మంచిది ఎందుకంటే ఎంత అసూయ పడితే అంత మంచిది ఎందుకంటే వాళ్ళ వల్ల కొన్ని మళ్ళా లోపాలు ఉంటాయి కంప్లీట్ లోపాలు లేకుండా వాళ్ళ ద్వారా కొన్ని బయటకు వస్తాయి అవి మళ్ళీ నెక్స్ట్ సరి చేసుకోవడానికి అవకాశం అంతే తప్పు లేకుండా ఎవరు ఉంటారు దేవుడి దగ్గర కూడా శివ శివుని చూసి విష్ణుమూర్తి విష్ణుమూర్తి ఇద్దరు ఒకటే ఫ్రెండ్సే కదా తేడాలు ఉంటాయి అలాగే కనుక చూసి సుబ్రహ్మణ్య స్వామి ఇవన్నీ ఉంటాయి దేవతల్లోనే ఉన్నాయి ఇవన్నీ ఆఫ్టర్ మనం మనం ఎంత ఏంటంటే మన మీద సూయ ద్వేషాలు ఉండడం అనేది దేవతల మీదే ఉంటే కృతయంగంలోనే ఉన్నాయి కృతయంగంలో సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ మంచి వాళ్ళు ఇప్పుడు ఆ టైంలోనే ఉన్నాయి నరసింహ స్వామి పుట్టినప్పుడు హెండ్ కలిసి ఇప్పుడు ఓ గోల గోల అలా ఉండేది మరి ఈ కలియుగం మరి ఇక్కడ ఎందుకు ఉండదు ఉంటాయి అవన్నీ అవన్నీ నేను సంస్కృతం కావ్యాలు ఇవన్నీ బాగా భౌతిక అవి చదివా కాబట్టి నవ్వేవాడిని ఎవరిని విమర్శించిన కొంతమంది అనేవాళ్ళు కూచిపుడిలో ఎందరో మహానుభావులు చేస్తుంటే కొంతమంది అనేవాళ్ళు ఓ ఇప్పుడే యంత్రమోహన్ బాలు ఒక ఆయన చేయించాడు ఇప్పుడే యంత్ర మోహన్ అందరికీ వస్తున్నారు అని నవ్వులాటగా మాట్లాడేవాళ్ళు అవన్నీ నాకు వచ్చి వినపడేవి ఏం మాట్లాడేవాడు కాదు మళ్ళీ వాళ్ళ వల్ల అవ్వదు వాళ్ళు చేయలేరు చేయించలేరు నాకు తెలుసు పాడలేరు పాడలేరు చేయించలేరు కానీ అలా అటువంటి వాళ్ళకే వస్తుంది దాని మీద జ్ఞానం ఏదైనా ఇది ఉంది అనుకోండి అప్పుడు అవగాహన ఉంటే అది ఏం చేయించాడు విషయానికి తెలుసుకుంది అలా ఉంటుంది బ్రహ్మరాజ్ చిన్నారు వచ్చేవాడు ఆయన నృత్య రూపం ఇక్కడ ఫస్ట్లో నేను చూసాను గుంటూరు కేసార్ ప్రసాద్ నాగార్జున ఆయన పెరిగించాడు ఆయన డ్రామాలు చాలా సార్ డెబ్బై ఏడు నుంచి పెడుతున్నాడు మేము డెబ్బై ఎనిమిది డెబ్బై ఎనిమిదిలో వచ్చాను నేను అప్పుడు వచ్చి నేను మా బ్యాలెండ్ వచ్చి చూసాం విపరీతం జనం విజ్ఞానం అందరూ అసలు సెట్టింగ్ సినిమా ఎందుకు పనికి వస్తుంది ఎందుకు దేవి పని కాదు సినిమా లాగా సెట్టింగ్ సెట్టింగ్ ప్రతిసారి నివేశానికి ఏమి పండితులు పామరులకు అర్థం అయ్యట్టు సెట్టింగ్ పాటలు మంచి సంగీతం మళ్ళీ దాంట్లోనే రెండో అది జానపద సంగీతం అన్నీ ఉన్నాయి అన్నీ పెట్టి దాంట్లో చేసే అందరూ కూడా ఇప్పుడు హీరో హీరో ఎవరు ఈవిడే మంచు బారక చాలా హైట్ ఉండేది ఆరు అడుగులు ఇంత మొక్క వెడల్పు నీట్గా ఉండేది విష్ణుమూర్తి వేసి క్యారెక్టర్లు ఫిట్ మరి చాలా బాగా చేసేది యాక్షన్ మంచు బారక ఆ తర్వాత అప్పుడు చిన్నది ఆకులు నూట ఇరవై ఏళ్ళు పాతిక ఏళ్ళు ఉంటాయి శోభా నాయుడు విపరీతంగా యాక్షన్ చేసేది చేయకపోతే ఊరికే వాడు ఊరికే వాడు కాదు అక్కడ రిహార్సల్లో లంచం తిట్టేవాడు బాగుపోతే అంత ఉండేది అయింది అందుకే అంత పర్ఫెక్ట్గా ఉండేది పాడేవాళ్ళు అంతే పాట సరిగ్గా పాడకపోతే దుబాయ్ అనేవాడు ఒళ్ళు దగ్గర ఉంది ఎందుకంటే అక్కడ కూడా ఆటలు ఉంటుంటే చూస్తూ ఎగిరిగా ఉంటుంది అంత అలా అవన్నీ చూసేవాడు కనిపెట్టేవాడు ఆయన చాలా మేడ అది వాళ్ళు ఒళ్ళు దగ్గర ఉంది పాడు లేదా పాడు దుబాయ్ అనేవాడు డ్యాన్స్ చేసేవాళ్ళు కూడా ఉంది చేస్తే కరెక్ట్గా చేయదు 
अटे उ विधान करेक्टी अने विषय में चला मुक्सूट उठाने चाल मंदिर दर विना सो आपम रावी असल मेरंत गाड़ी एवर इंस्पेशन एटार फस्ट मार चाल पर्फेक्ट अब आये चुप्त करेक्ट अर्थंस चंडशास्त्रे <laughs> 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 चंडशास्त्रा <laughs> 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 चिंटे अबो मैंने पेरेंट्स रावट गुक इंटीपाला सदर्भ में आचिंग मेथडी समन्वय मुझे अंदर फील मास्टर माला इपड़ी आशीर्वचना अलागे गईडल द्वारा अवकाश उ इंट्रस्ट इन आर्वा क्लास डास्पड़ा 
పనీర్ అయిన తర్వాత ఒక నెల పడిన తర్వాత వాళ్ళని ఎంకరేజ్ చేసి చక్క క్లాసికల్ నేర్చుకోవడం నీకు వస్తుంది బాగా అలా ఎంకరేజ్ చేసుకుంటూ కొన్ని ప్రోగ్రామ్ చేయిస్తూ అలా తీసుకొస్తాం ఆ తర్వాత నెమ్మదిగా మూడు నాలుగేళ్ళు నాలుగు కూడా డాన్స్ ఎగ్జామ్ పంపుతాం శుభ్రంగా తిరిగి నేర్చుకోండి మీకు మీరు కూడా కంపోజ్ చేసుకోవచ్చు తిరిగి వస్తే కంపోజ్ చేసుకోవచ్చు వేరే మంచి ఐటమ్స్ క్లాసికల్ వస్తాయి అని చెబుతున్నాం పంపిస్తాం నేర్చుకున్న వాళ్ళు చక్కగా అవన్నీ నేర్చుకుని చూడడం కానీ ఆ తర్వాత ఇంకో రెండు ఏళ్ళు గ్యాప్ వచ్చారు అంటే డిప్లమా పంపిస్తాం నేను నేర్పడం అనేది ఎట్లా అంటే ఇప్పుడు మేము అలాగే నేర్పుతున్నాగా పది అడుగులే క్లాస్కి వెళ్ళాను హార్డ్ వర్క్ ముందు నేర్పట్ల పారిపోతాను అమ్మ అంటుంది అమ్మ అమ్మ నేర్తున్నా నేను చేయలేదు కాళ్ళు నొప్పి అందువల్ల బట్టి అలా నెమ్మదిగా పెంచుకుంటూ వస్తున్నాం కష్టం అనేది అలా పెంచుకుంటూ అట్ట నేర్పుకుంటూ ఇంట్రెస్ట్ చేస్తూ మొత్తానికి ఆ నిలబెడుతున్నాం అట్ట చాలా మంది తక్కువ మంది నిలబడుతున్నారు చెప్తాగా నూటికి పది మందే నిలబడుతున్నారు మా పది మంది మంచి ఎడ్యుకేటెడ్ తర్వాత మా పేరెంట్స్ డాన్స్ మాస్టర్ సంగీత టీచర్లు అయితే వాళ్ళు కోప్ అడిగి కదా నేర్చుకో మా చక్కగా నేర్చుకున్నాడు మాస్టర్ దొరకరు మంచి నువ్వు ఆ చూడు ఆయన డాన్స్ నాకు నేర్చుకోవడం ఉంది నాకు ఏదో టైం లేదు నాకు ఏజ్ ఓపిక లేదు టైం లేదు నువ్వు చక్క అవకాశం మంచి మాస్టర్ దొరికారు అని అలా చెప్పించి వాళ్ళు ఓదార్చి అట్ట నేర్పిస్తున్నారు కొంతమంది వాళ్ళు తల్లిదండ్రులు డాన్స్ మాస్టర్ సంగీతం వాళ్ళు అయితే అలా వాళ్ళు నిలబడతారు నిలబడతారు వాళ్ళు ఏమి వాళ్ళకి తెలియని వాళ్ళు సరదాగా వచ్చి చేయలేరు కూడా నిలబడరు వాళ్ళు కష్టం అంతే అది ఎవరో పూర్వదర్శకుడితో ఉంటే అటువంటి వాళ్ళు నిలబడతారు ఆ వాసన తెలిసి మాస్టర్ మీకు వచ్చిన వీడియో అండి మీతో పాటు డాన్స్ నేర్చుకోవడంలో కానీ దాంతో పాటుగా మీతో పాటు డాన్స్ చేయడంలో కానీ చిన్న సత్య మాస్టర్ గారి దగ్గర మీతో పాటు నృత్య రూపకాలలో నటించినటువంటి మాస్టర్ గారు వేదాంతం రాజేశ్యామ్ మాస్టర్ గారు ఆయన మీ గురించి రెండు మాటలు మాట్లాడతారు తిలకించండి మాస్టర్ గారు శ్రీ గురుభ్యో నమ గురు బ్రహ్మ గురుర్విష్ణు గురుదేవో మహేశ్వర గురు సాక్షాత్ పరబ్రహ్మ తస్మై శ్రీ గురవే నమ శ్రీ మహాకాళి సూర్యనారాయణ గారు ఆయన కూచిపూడి భాగవతుల కుటుంబంలో ఒక శాఖకు సంబంధించిన వారు వారి తండ్రి గారు మహానుభావులు మహారాజు వేషం వేయడంలో బాణాసుడు ఏమిటి హిరణ్యకసుకుడు ఏమిటి ఇలా ఉద్ధత పాత్రలు ఉదాత్త పాత్రలను ప్రదర్శించడంలో వారికి వారే సాటి మహాంకాళి సత్యనారాయణ గారు అంటారు మహానుభావులు నాకు గుర్తుల్యుడు అది కాకుండా నాకు పెదనాన్న గారు వరుస కూడా అవుతారు అయితే నా అదృష్టం ఏంటంటే వారి యొక్క వారు చివరిదశలో ఉన్న సమయంలో హిరణ్యక హిరణ్యకశుడుగా ఆ నల్గొండ జిల్లాలో ఉన్నటువంటి మట్టపల్లి అనేటువంటి గ్రామంలో ప్రహ్లాద నాటకాన్ని వారు పోవడం జరిగింది అప్పుడు నన్ను ప్రహ్లాదుడుగా తీసుకెళ్ళి నా చేత చేయించినటువంటి ఆ వారి వారి సన్నిధిలో నేను ప్రహ్లాదుడుగా చేయటం నా అదృష్టంగా నేను భావిస్తున్నాను మా నాన్నగారు ఆయన మంచి మిత్రుడు వారు మా నాన్నగారిని గురువుగా అంటే సమకాలికులైనప్పటికీ అలా భావించేవారు ఏదన్నా ఒక కార్యక్రమానికి రాయాలంటే ఒక కార్యక్రమానికి తొలగిపో నిండయ్యా తొలగిపోయి దొరలిపోయి తింటో అని అటువంటి కొన్ని కొన్ని పాటలని మా నాన్నగారి చేత రాయించుకోవడం జరిగింది అటువంటి మహనీయుడు ఆయన యొక్క కుమార రత్నాల్లో కట్ కటస చివరి అయినటువంటి మహంకాళి సూర్యనారాయణ శర్మ చాలా మంచి వినయ సంపన్నుడు మంచి సంగీతజ్ఞుడు చక్కటి సంస్కృత జ్ఞానం కలిగినటువంటి వ్యక్తి కూచిపూడి నాట్యంలో మంచి చక్కటి గొప్ప పేరు ప్రతిష్టలు పొందినటువంటి వ్యక్తి గుంటూరులో అనేక మంది వేలాది మంది పిల్లల్ని చక్కగా తయారు చేసి చాలా గొప్పగా కీర్తి ప్రతిష్టలు పొందినటువంటి వ్యక్తి నాకు మిత్రుడు అవ్వటం నాకన్నా కాస్త పెద్దవాడు ఆయనే అన్నగారు వరుస అవుతాడు చెప్పాలంటే నేను ఎంతో ఆనందంగా నేను భావిస్తున్నాను అనేక నృత్య నాటకాలను ఆయన చక్కగా ప్రదర్శించడం అలాగే అదే కాకుండా దేశ విదేశాల్లో కూడా ఎంతమందిను విద్యార్థులను తయారు చేసి అటు అమెరికాలో కూడా ఆయన శిష్యులు కూడా ఉన్నారు అటువంటి వ్యక్తిని గురించి చెప్పడం అంటే అనేక ఎంతో ఎంతో ఉంది చెప్పాలంటే అయితే ఆయన క్షీరసాగర మధ్యలో 
ఆ దేవేంద్రుడిగా వేసి ప్రతలని మా వెంపటి దినేష్ చంద్ర గారు గురువు గారు అయినటువంటి ఆయన సారథ్యంలో ఆయన ఈయన దేవేంద్రుడి వేషం ఉండటం నేనేమో అప్సరసులుగా లంభాది కామెడీలులో అంటే కురకట తద్దిమితత్వం తదరిగితని ఒయ్యారులు అంటూ చేయడం జరిగింది ఇట్లా ఎన్నో ప్రదర్శనలు చిన్నప్పుడు మేము కలిసి చేయడం జరిగింది కళాక్షేత్రంలో పంతొమ్మిది వందల అరవైలో ఆ తర్వాత కొంత వయసు వచ్చిన తర్వాత తను విద్యా ప్రవీణ చదువుకు వెళ్ళటం నేను భాషా ప్రవీణకి ఆ చదువుకు వెళ్ళటం ఆ తర్వాత గుంటూరులో ఆయన శ్రీనివాసం ఏర్పరచుకుని ఆయన కూతురి బిడ్డలు అబ్బాయిలు ఇంకా ఎంతమందో శిష్యులు చాలామంది తయారు చేసిన వ్యక్తి ఆయన కేంద్ర సంగీత నాటక అకాడమీ అవార్డు కూడా పొందటానికి అర్హత సంపాదించుకున్నారు త్వరలో ఆయనకి ఇస్తుంది అటువంటి ఆయన గురించి చెప్పాలంటే చెప్పమని నన్ను కోరినందుకు చాలా ధన్యవాదాలు తెలియపరుస్తూ రాజేష్ వాళ్ళందరికీ శుభాశీతులు అందరూ చెప్తున్నాను శుభమస్తు